When we consume culture, most of us are very often multitasking. Whether watching TV, attending an event, or visiting a museum, we combine the main experience with actions in one or more of the many channels that are nearly always at hand. Like here at the Art Museum Aarhus in Aarhus, where the audiences come in huge numbers to experience the masterful artworks by the Vat Munch, many visitors also choose to share their experience in social media. As the editor of a broadcast channel or the owner of a cultural event, that multitasking, multi-awareness can be both frustrating and promising. After all, no one wants to deliberately dilute or weaken their audience's experience with too many distractions. And on the other hand, this multi-channel behavior of ours also holds great promise in terms of engaging with audiences in new ways, securing greater reach, and sometimes even greater relevance through community experiences. Jeg tror, at det er meget væsentligt, at når man er i de aflukkede rum i gallerierne, hvor man møder kunsten fysisk og får den fysisk sanselige oplevelse, så skal man ligesom være isoleret i det rum. Og derfor er det, vi skal arbejde med som ekstra oplevelser igennem det virtuelle, igennem andre medier, det som vi har lavet sammen med jer også omkring vores Facebook osv., hvor man kan scanne ind og like og, og lave vores mongometer, som vi jo har haft stor succes med, det skal vi gøre ud fra gallerier. Fordi vi skal ligesom øh, øh, sige, at der er et rum, der kan noget, der forbeholder vi øh, så at sige, oplevelsen, sansningen til det, og så er der et andet rum, som kan noget andet, og det skal vi så gøre der, hvor det har den, den bedste virkning, og hvor de to ikke øh, forstyrrer øh, hinanden. This project is about exploring ways for event owners and media companies to strengthen the cohesiveness of their message across channels. And in that process, also taking integration with social media to a new level. After experiencing Edvard Munch's artworks, as the guests leave the gallery, on this wall they can execute a Facebook like with their smartphones on their favorite Munch artwork. And they can see the result reflected immediately in this projection on a wall close by. The projection is a continually updated representation of how many likes each painting has received and an attempt to play with how we interact with social media, making it a more communal action in the museum's physical space and hopefully also a visual experience. The London Olympics was another trial ground for the project. During the Olympics, two project partners, media houses Aarhus Stiftsiden in Aarhus and Norjuske Media in Aalborg, joined in to explore how content from Danish athletes and social media could be monitored systematically and ultimately used to supplement the traditional journalistic coverage of a great sporting event. This led to some epic stories that won the day and became hugely popular with audiences. Jamen det første man kan sige, det er, at det gav os en mulighed for at komme ind på OL på en anden måde, end det man selv kunne gøre som udsendt reporter derovre. Og ligesom det her med at monitorere de sociale medier og finde ud af, hvad der skete den vej. En af de, de, de rigtig gode, vi fik ud af det, det var den her med badmintonspilleren Jan Ø, som jo er nordjyde, som jo lige pludselig en aften sendte et tweet med, at han var inde at se 100 meter finalen. Og han var kommet ind til den finale ved at fuske sig til den via sin akkreditering. Og det var jo en glimrende historie. Det var en af dem, vi ikke selv havde fået lavet, fordi hvor hvor meget, hvor meget ser man Janø under OL? Det gør man, når man er til badminton. Men ellers får man ikke lavet den, man får ikke snakket med ham på den måde. Så den kom, kom anderledes ud af det. Altså, vi sad jo, vi har opdelt øh, de danske atleter efter lo lokale, både for Aarhus og for, for Nord Nordjylland. Øh, og for, for hele landet i det hele taget. Så vi sad og havde sådan ret godt øh, overblik over, hvem, hvem der skrev og hvordan de agerede på de sociale medier. Øh, så derfor var altså, vi, vi, der var ikke noget, de skrev, som vi ikke fik fat i. Jamen, jeg synes absolut, det var værdifuldt. Fordi, altså, hvis du tager Janø Jørgensen historie, så satte den jo faktisk, hvad skal man sige, det er svært at sætte dagsordenen under OL, men den satte faktisk dagsordenen en, en dags tid for de danske medier, for den gik hele vejen rundt. Alle havde citater på den og, og, og med citater til nordjyske, så derfor gav den jo altså stor værdi via det, men også masser af klik. Det var den mest læste på, på nordjyske.dk den dag, så det var absolut tilfredsstillende. The third and final event was the European Table Tennis Championships in Herning, where the Danish Table Tennis Association and host broadcaster DR Sporten worked with the project to explore ways to give audiences a more integrated multi-channel experience. 
A main objective for the project in Herning was to find ways to accommodate the TV audience's multi-screen behavior and at the same time create an experience that felt integrated and exciting across all channels. Broadcast sports anchor and reporter Jan Harkamp had to work closely with the digital media staff to ensure a new level of coordination between content channels. Spørgsmål til Allan Bensen. Ja, så er det bare at skrive ind. Skrive ind på live-bloggen. Det er det K-Bordtennis. Og stille spørgsmålet der. Så har vi folk, som svinger spørgsmålene videre hernede i kommentatorboksen. Og så skal Allan som ikke nok svare på alt det, som han overhovedet er i stand til. Og hvis der er noget, han ikke kan svare på, så hjælper jeg lidt til. Det er vigtigt, at man hele tiden finder en reel kobling i de ting, man henviser til, og det forhold til, man ser på, på, på i det her tilfælde ved bordtændsbordet. Så der skal være sådan, så at de historier, som man skal henvise til på nettet, der skal man finde en naturlig kobling i forhold til det, som, som, som sker nu og her, og det, man ser i fjernsynet. Så det er vigtigt, at de historier, man henviser til, og de historier, man har på sin såkaldte plukliste, at de har relation til den transmission, man har nu og her. Altså for eksempel, hvis man ser Timo Boll, en af verdens bedste bordtændsspillere fra Tyskland, Spil, og man samtidig har en baggrundsartikel om, at der er massiv tysk dominans ved det her Europamesterskab. Så har du en fin, fin kobling, som kan, som kan køre, øh, og som giver en mulighed for ikke kun at se Timo Boll, men også giver en mulighed for, at man kan, som kommentator sammen med sin eventuelle ekspert begynder at snakke om, hvad er egentlig baggrunden for det her, og du kan læse mere om det på, på hjemmesiden. Så der synes jeg, der er nogle, nogle rigtig gode muligheder, men det kræver, at man finder en naturlig kobling mellem det, man henviser til, og så det, som sker på skærmen.